നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചുണങ്ങില്ലേ ആ ചുണങ്ങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു അതെന്താണ് സാധനം അതുപോലെ അത് എങ്ങനെ പടരുന്നു ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കണ്ടൻറ്റ് അതിന് തന്നെ എന്താണ് ചുണങ്ങ് ഓക്കെ ഈ ചുണങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാലസീസിയ വർഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസ് ആണ് ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് ടീനിയ വേസിക്കലാർ എന്നാണ് ടീനിയ വേസിക്കലാർ എന്ന പേര് തന്നെ വേസി കളർ കളറ് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മാലസേസിയ ഫർഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പൽ ഇത് എല്ലാവരുടെ സ്കിന്നിൽ നോർമലി പ്രസൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ചിലവരുടെ സ്കിന്നിൽ ചൂടുകാലവും അതുപോലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫംഗസ് ഓവർ ഗ്രോ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങും ഈ ഫംഗസ് ഓവർ ഗ്രോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ മെലാനിൻ സ്കിന്നിന് കളർ കൊടുക്കുന്ന മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഫംഗസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്കിൻ കളർ മാറും അതായത് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ടോൺ ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ വെളുത്ത പാടുകൾ സ്കിന്നിൽ വരും പക്ഷേ വെളുത്ത സ്കിൻ ഉള്ളവർ സോറി ആ വെളുത്ത സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറുത്ത പാടുകൾ വരുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഈ ഒരു ഫംഗസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഓവർ ഗ്രോൺ ചെയ്യുന്നതിന് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു റോളുണ്ട് ചൂടുകാലം അതുപോലെ ഈർപ്പവും കൂടുമ്പോൾ വിയർപ്പ് കൂടുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗസ് ഓവർ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചുണങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡീസ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചില ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവുള്ളപ്പോൾ ആൾക്ക് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗസ് ഓവർ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ചുണങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം ഇനി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ചുണങ്ങ് പടരുമോ എന്ന് വെച്ച് പടരുമോ എന്നുള്ളത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരാളിലേക്ക് പടരുമോ എന്ന് പക്ഷേ ചുണങ്ങ് പടരില്ല ചുണങ്ങ് പടരില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഫംഗസ് ആണിത് അത് ഓവർ ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടി അത് പടരത്തൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചിലർ ജനറ്റിക്കലി പ്രീഡിസ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് ഈ ഫംഗസ് കൂടുതലായിട്ട് ഓവർ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫംഗസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വൺസ് മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഉണ്ട് വീണ്ടും ചൂടുകാലം എത്തുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ല കെയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തല പൊക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു ഫംഗസ് ഇങ്ങനെ ഓവർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് റീസൺ ഇതുവരെയും സത്യത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മളുടെ അപ്പർ ബോഡി പാർട്സിലാണ് അതായത് ബാക്കിൽ ചെസ്റ്റിൽ കഴുത്തിലൊക്കെയാണ് ഇനിയും ഈ ചുണങ്ങ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്ന ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താളിയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒന്നും വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ല ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാണപ്പെടുവാണ് ചുണങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പടരുന്നതായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓയിൽമെൻറ്റ് ക്രീംസ് ഷാംപൂ സോപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ക്രീം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തൊലിപ്പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ക്രീം ഫ്ലൂ കൊണസോൾ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റ കൊണസോൾ തുടങ്ങിയ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ക്രീം ഇതിന് എഫക്റ്റീവാണ് ക്ലോട്രിമോക്സോൾ എന്ന ആൻറ്റി ഫംഗൽ ക്രീമും ഒരു പരിധി വരെ ഈ ഒരു ഫംഗസിന് എഫക്റ്റീവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയുള്ളൊരു ക്രീമാണ് ബൊറാക്സിൻ ഓയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൊറാക്സിൻ ഓയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയക്ക് മാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബൊറാക്സിൻ വാങ്ങിച്ച് ഡോക്ടറോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഈ ചുണങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല റിസൾട്ട്
എന്താ പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് സാധാരണ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടവും കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ബൊറാക്സിൻ ഓയിൽമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ ചുണങ്ങ് മാറുന്നു എന്നൊക്കെ റിവ്യൂസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ആൻറ്റി ഫംഗൽ അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ആൻറ്റി ഫംഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽമെൻറ്റ്സ് ആണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ രോഗം മാറത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺസ് ഒന്ന് മാറിയെന്ന് കരുതി ഇത് പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നൊന്നുമില്ല ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയ സോപ്പ് ഷാംപൂ ക്രീംസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഓറൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടിയതെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതോട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് വേണ്ടിയതെങ്കിൽ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി വീട്ടിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ പോയി ഫാർമസി പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് തേക്കുന്ന പരിപാടി ഇതിന് നിർത്തുക ഇനി ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി ഓർക്കുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫംഗസ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്ല സ്കിന്നിൽ നിന്ന് മാറും പക്ഷേ നമ്മളുടെ പഴയ കളറ് അവിടെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം വരെ ചിലപ്പോൾ ഈ കളർ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് കരുതി നിർത്തി കളയരുത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഫംഗസിൻ്റെ ഗ്രോത്തും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ കളർ വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇട്ടേച്ച് പോകരുത് അപ്പോൾ ഈ ചുണങ്ങെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കാണുക അവർ പറയുന്ന ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അവർ പറയുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു കം ഒരു വിധം നല്ല ക്യൂർ കിട്ടുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ഈ ചുണങ്ങ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനലിൽ വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ സി യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ്